شفنا في الفيلم الجزء الثاني دحين نعود للجزء الثاني من المحاضرة تبعتنا عن أمراض القلب بشكل عام وكيف الأجهزة الطبية والمهندس الطبي ساهم في محاولة علاجها فقلنا إنه الطبيب يدخل العرق إلى شاهدنا كيف إنه يدخل العرق إلى نهاية طرف الشرايين التاجية ويوجد في الطرف الآخر من الأنبوب اللي دخله الطبيب مضخة مضخة للسوائل عادية يتم من خلالها ضخ سائل غني بالكالسيوم وتصوير المنظر بشكل مباشر وتظهر في هذا الفيلم بعد كده عملية العروق وتوزيعها شرايين التاجية وتوزيعها على القلب وكيف إنه التوزيع هذا يظهر في الشرايين المسدودة والشرايين السليمة الآن إيش حنعمل في شرايين المسدودة؟ حنحاول نسلكها زي ما يقولوا فحيدخل فيها الأنبوب الطبيب ويحاول يكسر الكالسيوم بشكل أو بآخر إذا نجح كان بها إذا ما نجح في طريقتين إضافيتين يحطوها الأولى استخدام بلونة الأنبوب اللي يدخل داخل الشريان التاجي يجي الأنبوب إلى الداخل إلى الشريان التاجي على طرفه هنا في بلونة تمام؟ فيقوم الطبيب بنفخ البلونة هذه فالبلونة هذه تكون أطرافها حادة شوية ما هي حادة إنها تقطع العرق لكنها تكون حادة بطريقة ممكن تكسر الكوليسترول اللي مجمع وسادة العرق فالبلونة دي تنفخ العرق وتكسر الكوليسترول المتجمد على أمل إنه الدم يدخل ويشيل الكوليسترول ويبعد وينفتح العرق ويبدأ الدم يمشي بشكل متواصل أحيانا اللي يحصل الكوليسترول على فكرة يتراكم على مدار سنوات طويلة لا الكوليسترول لا يتراكم في يوم أو يومين يعني يأخذ لفترة طويلة وعادات متواصلة من الأكل الدهني ومن الأكل الدسم والأكل الخردة الجنك فود أو الأكل المقلي والأمور هذه فالمسألة تأخذ لها سنين فأحيانا اللي يحصل عبال ما الطبيب اكتشف أنه هذه المشكلة موجودة واستطاع أنه يدخل البلونة ويفتحها يكون الجدار تبع العرق مات فالجدار تبع العرق حتى لو انفتح الجدار غير قادر على أنه يبقى مفتوح فينقفل حتى بدون وجود الكوليسترول او ف... فيصعب بعد كده انه يعني كانك يا ابو زيد ايش ما غزيت فيضطر الطبيب لاستعمال جسر يسموه دعامه ستنت فالدعامه هذه عباره عن زنبرك حديدي يدخل في طرف ال... ال... الانبوب اللي مستعمل الطبيب وعندما يعطيه الطبيب الاشاره المطلوبه الدعامه تنفتح تمام وتصير زي الجسر زي العمود ال... الواقف الذي يعني يساهم في دعم العرق انه ما ينقفل فيفضل زي السقف، السقف عشان ما يطيح انت تحط دعامات عشان السقف ما يطيح، فنفس الاسلوب زنبرك يقف ويفتح لك العرق على اساس انه يتوقف يعني ينفتح العرق ويبدا الدم منه يمشي. نحاول نشوف فيلم نشوف مع بعض ايش الدعامات وايش البالون البالونينج هذا اللي بيستعملوه وكيف يستطيع الطبيب انه يعالج مساله انسداد العروق بعد ما يكون حدد من خلال الانجيوبلاستي ايش العروق اللي هي مسدوده وايش المشاكل الموجوده فيها نشوف الفيلم ونرجع Percutaneous coronary intervention also known as coronary angioplasty opens narrowed coronary arteries A small hollow tube called a catheter is inserted into an artery in the groin or arm and threaded to the affected artery. A thin, flexible metal wire is then advanced through this tube and past the site of blockage in the artery. A second, smaller catheter is then inserted over the wire and threaded to the same artery. When it reaches the narrowed area, a small balloon on its tip is inflated to reopen the artery and flatten the blockage into the artery wall while at the same time stretching the artery open to increase blood flow to the heart. Both catheters and the wire are then withdrawn. About 70 to 90% of coronary angioplasty includes placement of a stent, a wire mesh tube that holds open weakened arteries. The stent may prevent re-narrowing after an artery is widened, and it stays in place permanently as the blood vessel lining heals over it. <laughs> 